नमस्कार मी डेविडन गायकवाड प्रबोधन मध्ये आपलं स्वागत करीत आहे आज आपल्या सोबत आहे नैसर्गिक शेतीचे जनक शून्य नैसर्गिक शेतीचे जनक कृषी ऋषी पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पाळेकर पाळेकर गुरुजींनी शेतकऱ्यांना परवडेल अशी शून्य खर्च नैसर्गिक शेती त्यांनी प्रणाली निर्माण केलेली आहे यासाठी ते संपूर्ण देशभर त्यांनी जनजागृती सुरू केलेली आहे संपूर्ण देशभर त्यांनी रान उठवलेला आहे आज आपण त्यांच्यासोबत या विषयावर संवाद साधणार आहोत त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत गुरुजी प्रबोधन मध्ये आपलं स्वागत आहे आपण शून्य खर्च नैसर्गिक शेती ही प्रणाली अद्यावत केलेली आहे त्यासाठी आपण संपूर्ण देशभर शिबिराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत आहात कशा प्रकारे मार्गदर्शन करता आपण काय सांगता शेतकऱ्यांना नाही आमचं जे जन आंदोलन आहे आणि हे चार पातळीवर चालतं एक तर म्हणजे माझे शिबिर सतत चालू असतात महिन्यातून पंचवीस दिवस सतत शिबिर असतात देशात देशाच्या बाहेर आणि दक्षिण भारतामध्ये दहा दहा हजार शेतकरी असतात नऊ नऊ दिवस बसतात फार मोठा एक माहोल असतो आणि जो येतो तो बदलून जातो आणि तो करायला लागतो दुसरं एक माझे स्वतः लिहिलेले पुस्तक आहेत मराठीचे बावीस पुस्तक आहेत इंग्लिशचे चौदा पुस्तक आहेत हिंदीमध्ये लिहिलेले अठरा पुस्तक आहेत आणि सगळ्या पुस्तकांचं दक्षिण भारतीय माझे लिहिलेले आणि सगळ्या दक्षिण भारतीय भाषामध्ये त्याचा भाषांतर झालेलं आहे त्या पुस्तकाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात प्रसार होतो आहे तिसरा प्रसार आहे तो म्हणजे सोशल मीडिया युट्यूबवर माझे खूप व्हिडिओज आहेत अपलोड केलेले आणि सगळ्या जगामध्ये डाउनलोड करून ते बघतात वाचतात ऐकतात आणि करायला लागतात आणि चौथा आहे आमचे मॉडेल्स म्हणजे पब्लि माऊथ पब्लिसिटी एकदा तो मॉड्यूल बघितल्यानंतर तो दहा लोकांना शंभर लोकांना सांगतो ते शंभर लोक आणखी शंभर लोकांना सांगतात त्याशी मौखिक प्रचारक प्रचार खूप मोठा झाले चार पद्धतीनं आमचं काम चालू आहे आता आता काही सरकार आलेली आहे जसं आंध्र प्रदेश सरकारनं पूर्ण राज्य तीन वर्षामध्ये बदलून टाकण्याचा संकल्प केलेला आहे हिमाचल प्रदेशनं तीन वर्षामध्ये आम्ही प्रोग्राम टाकून दिलेला आहे तिथे एक एक इंच जमीन माझ्या तंत्रामध्ये येईल नैसर्गिक शेतीमध्ये बाकीचे राज्य आहे कर्नाटका केरळ आणि छत्तीसगड आणि मेघालय इथे सुद्धा काम चालू झालेलं आहे त्यांनी सहा राज्यामध्ये आता केरळ आलेलं आहे याच्यामध्ये महाराष्ट्र सोडून बाकीचे राज्य पुढार पुढार घेऊन या गंभीरपणे विचार करत आहेत महाराष्ट्रात मला काय माहित नाही काय असं का होत नाही मला माहित आहे ते पत्रकारांचं काम आहे शोधून काढणं ते माझं काम नाही आहे कारण तिकडे मी लक्ष देत नसतो जो आयगा उसके साथ नाही आयगा उसके शिवाय आमचं चालू असते आम्ही कोणाची वाट पाहत नाही जिथे विकले तिथे विकलं जात नाही असं ते काही असो असं नाही आहे सरकारनं मान्य केलं याचा अर्थ असं नाही की लोक लोक तर मोठ्या प्रमाणात स्वीकार करतात म्हणजे इथं आमची अपेक्षा तीनशे लोकांची होती इथं सातशे लोक आले आहेत असं प्रत्येक शिबिरामध्ये होतं लोकांना पाहिजे आहे सरकारला नको असेल तो भाग वेगळा आहे लोकांना पाहिजे आणि जन चळवळ आहे ही सरकारच्या माथ्यावर चालत नाही आहे ही जनतेच्या सहकार्यावर चालते त्याच्यामुळे सरकारची काय पॉलिसी आम्हाला देणगी नाही आमची जनता त्या दिशेनं साथ देते आहे समोर येते आहे आणि मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळतो फायदा मिळतो ना प्रत्यक्ष पैसे नैसर्गिक आध्यात्मिक शेती म्हणजे काय माहितच नसतं ते पूजा पाठ म्हणजे ईश्वर समजतात आध्यात्म समजतात चुकीच आहे पूजा पाठ हे कर्मकांड आहे ते आध्यात्म नव्हे पूजा पाठ म्हणजे अशांत मनाला शांत करण्यासाठी केलेले मानवसोपचार आहे सायकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आहे पक्षी पूजा पाठ करत नाही आनंदी आहे सुखी आहे तुमचे प्राणी पूजा पाठ करत नाही सुखी आहे कारण त्यांचं मन अशांत नाही आहे 
तुम्ही पाप करता चुकीचे काम करता लोकांचं नुकसान करता भ्रष्टाचार करता शोषण करता तेव्हा मन खायला लोटत तुमचं मन शांत होते आणि असेच लोक देवात जास्त जातात आणि मग तो शांती मिळते म्हणजे आमचा विषय पूजा वाट नाही शांतीसाठी नाही दुसरा भाग आहे ईश्वर कोणी बघितलं नाही मी बघितलं नाही तुम्ही बघितलं नाही यांनी बघितलं नाही कारण ईश्वर बघण्याची वस्तू नाही आहे की आयुष्य बघा पण अस्तित्व अमान्य होऊ शकत नाही कारण जेव्हा जेव्हा तुम्ही देवळात जाता तेव्हा तुम्हाला एक शांती मिळते तो एकंदरीत त्या वास्तुशिल्पतेचा प्रभाव असू शकतो पण एक नक्कीच आहे की अडचणीच्या वेळेस तुम्हाला जेव्हा कोणतरी धावून येतो मदत करतो कल्पना नाही तेव्हा तुमच्या तोंडातून दुसऱ्या निघतात देवासारखा लावला तर देव कोण्या रुपाने येईल पण दाखवता येत नाही पण ईश्वराचं एक सगुण साखा रूप आहे तो म्हणजे निसर्ग निर्गुण निराकार रूप हे मंदिरात शोधतो आपण पण सगुण साखा रूप निसर्ग आहे निसर्गाची निर्मिती मानवानं नाही केली ईश्वराने मानव ईश्वर पडली निसर्ग पडल्याला नंतर मानव म्हणजे निसर्ग हा ईश्वराचं संविधान आहे जे जे मिश्र गात आहे ते ईश्वराचे आदेश आहे ईश्वरच निसर्ग आहे निसर्ग ईश्वर आहे असं मी मानतो आणि म्हणून निसर्गात आहे ते ते स्वीकारलं पाहिजे मी वेद वाचले उपनिषद वाचले पुराण वाचले बायबल वाचलं पुराण वाचलं बौद्ध हिन्यान महानंत ग्रंथाचे ग्रंथ वाचले जैन धर्म ग्रंथ वाचले अविस्त वाचलं सगळ्याच वाचन केल्यानंतर मला असं दिसून आलं की दोनच आदेश दिलेले आहे ईश्वरानं आणि बिलीव मी मी मला शरण मिळव मला शरण जा मला स्वीकार फॉलो मी मी म्हणून ते कर याचा अर्थ मी म्हणतो ते कर माझ्यामध्ये विश्वास ठेव मला शरण करतो देव तर कुठेच उभा नाही आहे पण निसर्ग उभा आहे ईश्वर मग निसर्गाच्या समोर जे जे निसर्ग आहे ते स्वीकारणं म्हणजे आदत मग असं मी मानतो आणि म्हणून निसर्गामध्ये जे आहे त्या मी बारा बारा वर्ष अभ्यास केला त्याच्यावर संशोधन केलं आणि आज जे तंत्र सांगतो आहे ते निसर्गाकडून मिळालेच तंत्र आहे आणि मग निसर्ग म्हणजे ईश्वर आहे ईश्वर मी निसर्ग त्याच्याशी जोडणे म्हणजेच अध्यात्म आणि मग त्याला मी आध्यात्मिक शब्द वापरलेला आहे आणि अठ्ठ्याण्णव टक्के लोक आध्यात्मिकच आहेत नास्तिक दोन टक्के लोक दोन टक्के नास्तिक असतील अज्ञानामुळं तो नियम बनवू शकत नाही तुम्हाला समाजामध्ये काम करायचं आहे तर समाजाचा विरोध तुम्हाला घेता येत नाही अंधश्रद्धा असेल अंधविश्वास असेल सक्रीच्या चालीरुती वेळे असतील पण तुम्हाला त्याला जेव्हा समोर सोबत घ्यायचं आहे तर त्याच्या भाषेत बोलावं लागते त्याची भाषा आदत मिळची आहे नास्तिक तिची नाही आहे आणि त्याच्या भाषेत पण अशा अंगानं त्याला समजून घ्यावा मग तो समजतो आपली शेतीची जी प्रणाली आहे शेती शेतकऱ्यांनी अशा पद्धतीने करावी आणि दुसरीकडे शब्द आहे की विषमुक्त शेती दूर व्हा ते कसं आहे आमचा उद्देश आहे कारण जे विषयुक्त शेतीपासून दूर जा कारण विषयुक्त शेतीतलं तुम्ही शेतमाल खाता अन्न खाता प्रदूषित पाणी पिता हवेचा तुम्ही आस्वाद घेता किंवा तुमच्या शरीरामध्ये कीटकनाशकांचे अवशेष जातात रासायनिक खताचे अवशेष जातात जे विष आहे आणि जेव्हा तुम्ही विष खाता तर प्रतिकाशक्ती नष्ट होते आणि प्रतिकाशक्ती नष्ट झाली की मग रोग येतात आणि म्हणून विषमुक्त विषमुक्त आम्ही सांगतो की विषारी खाऊ नका रासायनिक शेती आणि सिंध शेतीमधून विषारी खाऊ घालतात दोन्ही पद्धती बंद करा विषमुक्त शेती म्हणजे नैसर्गिक शेती जे निसर्गात आहे ते आणि त्या पद्धतीनं पहिल्याच वर्षी उत्पादन जास्त मिळतं वेटिंग पिरियड नाही आहे वाट पाहावं लागत नाही आणि सुपिकता वाढल्यामुळे दरवर्षी उत्पादन वाढतं आणि दहा टक्के पाणी पाहिजे दहा टक्के वीस पाहिजे नव्वद टक्के पाण्याची बचत आहे वीजची बचत आहे आणि विषमुक्त आहे आणि पोषण मूल्याने संपृक्त आहे औषधी आहे आणि स्वादिष्ट आहे शरीराला कोणत्या प्रकारचे दुप्पट किंमत येतात हे आता ने पाटील औरंगाबादहून आलेले मोसंबी आहे रासायनिकची मोसंबी पंचवीस वीस रुपये 
आमचे ऐंशी ना लोक लाईन गाऊन घेतात एकदा खाली की त्याला चव कळते दुसरी खातच नाही मला सांगा उत्पादन खर्च शून्य आहे कारण कोणतेही खत टाकायचं नाही एक देशी गाय असेल तीस एकरची शेती एका गायीपासून तीस एकरची हळवा गाय असो उडीज असो की करोडो आणि शेणखत टाकायचं नाही रासायनिक खत नाही कोणतं खत टाकायचंच नाही कीटकनाशक विकत विकून फिर भावत नाही नाही दहा टक्के पाणी दहा टक्के वीज आणि मजुरी वगैरे जो खर्च आहे तो आंतरपर्यंत भरून काढायचा आणि दुप्पट किंमत मिळते आत्महत्येचा प्रश्न येत नाही आणि मग हा शेती सोडून जे तरुण मुलं पळत आहेत कारण घाट आहे प्रचंड नुकसान आहे कर्जबजारी पण आहे आत्महत्या आहे परवडत नाही शेती परवडत नाही म्हणून तो टाळतो तो गाव सोडू इच्छित नाही पण ते मुद्दाम त्याला जावं लागतं आता परत येण्याची क्रिया चालू झाली हा एका एकरामध्ये सहा लाख रुपये जेव्हा त्याला मिळतील तो नोकरी करणार नाही घरी बसून पन्नास हजार महिना म्हणजे तो शेतीकडे वळेल आणि ती चालू झाली सर आपण नागपूर विद्यापीठातून कृषी पदवी घेतली पदवी घेतल्यानंतर ते पद्मश्री पर्यंत हा जो प्रवास आहे काय सांगाल या प्रवासाबद्दल असे पाहत नाही नाही बघा जेव्हा मी माझं संशोधन चालू केलं सगळं जग माझ्या विरोधात होतो विद्यापीठा विरोधात कंपन्या विरोधात सरकारी विरोधात नातेवाईकांनी म्हणजे बहिष्कार टाकला आहे कारण हा पागलपणा आहे होता त्यांना इतकं चांगलं आहे आणि हा काहीतरी करतो आहे आणि स्वतःची जमीन विकून पत्नीचे दागिने विकून हा मूर्ख पण होता कारण मी ठरलो होतो पैसा कोणाचा घ्यायचा नाही पण संशोधन करायचं आता ते लोकांना असं वाटत एका मूर्ख पण आहे पण लक्षात ठेवा जेव्हा तुम्ही सगळ्यात मोठे पागल असतात तेव्हाच कुठे घडत हे चिंतक क्रांती करत नाही फक्त चिंता करतात भेट लिहितात भाषण करतात यासाठी पागल बनलं पाहिजे आणि पागल बनल्यावर समाज पागल होईल आणि म्हणून जे मला बारा वर्ष मी तपश्चर्य केली तर त्याचं फळ मला ईश्वरांनी दिलं ना आज ते तंत्र सगळ्या जगात वापरल्या जात आहे फक्त भारतात नाही आहे पन्नास लाख शेतकरी भारतात आहेत जे माझ्यापर्यंत शेती करत आहेत दहा लाख दक्षिण पूर्व एशिया आहे लॅटिन अमेरिका आहे आफ्रिकन कंट्रीज आहे तिथे करत आहेत आणि मोठं आंदोलन उभं आहे त्याच्यामध्ये सरकारला काही अडचण नाही आहे कारण आमचं सरकारकडे कोणतीही मागणी नाही आमचे भाव आम्ही घेतो हे तीस रुपयाची आम्ही शंभर रुपये घेतो आम्हाला तुमच्यापासून सबसिडी नको सबसिडी नकोच कोणतं ट्रॅक्टर नको तुमचं काहीच नको सरकारकडे आमची कोणतीही मागणी नाही आणि सरकारकडून एक पैसाही नको आहे कारण निःशुल्क सेवा करतो आहे मी मानधन घेत नाही आता हे साठ वर्षापासून शेतकरी संघटना मोठमोठे आंदोलन करत आहे सरकारच्या विरोधात काहीच मिळालं नाही पिढ्या बर्बाद झाल्या समस्या त्याच आहेत समाधान झालं नाही मग याचा अर्थ ही जी प्रचलित पद्धत आहे ती चुकीची आहे सरकारची काय भूमिका असायला पाहिजे सरकारची भूमिका बघा निवडून सरकारला जेव्हा निवडून देतो ते सेवकाच्या भूमिकेत असली पाहिजे सरकार मालकाच्या भूमिकेत नको कारण ते सेवक आहे मालक जनता आहे जी मतदान करते आणि सरकारने जनतेमध्ये मिसळून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या पाहिजे आणि जिथं त्याचं निराकरण आहे सोडवणूक आहे त्यांना आता शिकितलं पाहिजे सरकार उलट करतं सरकार सरकार लोकांना विचारत नाही काय पाहिजे कंपन्याला विचारतं काय पाहिजे खतं कोणते पाहिजे औषधं कोणते पाहिजे जनतेला नको आहे पण कंपन्याला नको हवी आहे मिळती गंगा वाहते तथाकथित तज्ज्ञ कन्सल्टंट यांना खूप महत्व आलं खूप लाखो रुपये पॅकेज मिळतो त्यांना ते भ्रमित करतात आणि त्यांना अभ्यास नसतो काही लोकांचा असतो सगळ्यात नाही पण बरेच लोकांचा नसतो सरकार जोपर्यंत या दलालांच्या चौकटीतून बाहेर निघत नाही दलाल म्हणजे मी असं प्रतिष्ठ म्हणत नाही पण सरकारच्या भोवताल नवीन नवीन तंत्रज्ञान नेऊन दाखवणारे लोक असतात सांगणार पटवून देणारे त्यांची कसोटी असते त्याच्यामुळे सगळ्याला ते पटत आणि आम्ही कोणी त्यांच्यापर्यंत जात नाही कारण सरकार माझ्याकडे येतो आम्ही देतो त्याच्यामुळे ही मोठी गॅप आहे ही गॅप जशी सहाराजी घेऊन काढली सहाराजी घेऊन काढली 
दोन राज्यांनी पूर्ण बदलण्यास संकल्प केला मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे पंचवीस पंचवीस कोटी रुपये यासाठी आंध्र प्रदेश आणि हिमाचल पंचवीस कोटी यांनी आता कर्नाटकाने मंजूर केलेले आणि तीन राज्य असे आहे की ज्यांनी आता सुरुवात केली आहे माझ्या शिपे घेतलेले म्हणजे त्या राज्यांना हे सगळं पटत कारण ते माझ्यापर्यंत आले मुख्यमंत्री काय आलं आणि माझ्यापर्यंत आले तेव्हा मी निःशुल्क सेवा दिल्या ज्यांना यायचंच नाही आहे तो भाष्ट वेगळा असतो आपण शेतकऱ्यांसाठी चळवळ उभी करता आहे मोठ्या प्रमाणात ही चळवळ सुरू आहे परंतु एकीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण सुद्धा वाढलेले आहे नेमकी कुठे चुकतं आणि कोणाच चुकतं बघा सरकार काय म्हणतो आम्ही तुम्हाला तीन लाख रुपये देऊ तुमच्या मुलाला नोकरी देऊ तुमच्या मुलीचं लग्न करून देऊ तुमच्या शेतात विहिरी खोदून देऊ मोकळे पंप देऊ आमची एकच अट आहे तुम्ही आत्महत्या केली पाहिजे मी आत्महत्या केल्या सगळं देऊ त्याच्या आधी नाही आत्महत्या वाढणार की घटणार वाढणार म्हणजे हे सगळं चुकीच आहे आणि जे तथाकथित तज्ज्ञ विद्वान सरकारला सल्ला देतात की सिंचनाच्या सोयी नसल्यामुळे आत्महत्या होत आहेत चुकीच आहे पंजाबमध्ये नव्याण्णव टक्के सिंचन आहे सगळ्यात जास्त आत्महत्या आहे का जिथं प्रचंड पाणी आहे ती आत्महत्या का आहे पंजाबमध्ये सिंचनाच्या सोयीने म्हणून आत्महत्या चुकीच आहे मुळात उत्पादन खर्च प्रचंड वाढतो आहे उत्पादन मिळत नाही नैसर्गिक आपत्तीत पीक नष्ट होते कर्ज बिर्जी पण वाढतो आणि मग बँका रिकवरी वापस तो दौडे घालतो दिवसा डोळ्या म्हणजे जप्ती आणतो आणि ती इज्जत निलामी होते आत्महत्येशिवाय पर्याय नसतो माझ्या तंत्रामध्ये काही विकत घ्यायचंच नाही तर कर्ज काढायचा प्रश्नच कुठे येतो आम्हाला कर्ज मामी नको कर्ज मुक्ती पाहिजे कर्ज मुक्ती इथंच आहे माझ्या पद्धतीत आहे सुभाष पाळेकर कृषी तंत्रानेच कर्ज मुक्ती होऊ शकते काही वेगळंच नाही ना सरकारचे सगळे प्रश्न आपोआप सुटतात पण तुमच्या सरकारला कळत नाही त्याला मी काय करतो त्याला मी काय करतो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये आणि नैसर्गिक शेतीकडे त्यांनी वळावे म्हणून काय शेतकऱ्यांना हेच आहे की माझे जे शिबिर होतात त्या शिबिराला यायला पाहिजे माझे पुस्तक वाचायला पाहिजे व्हिडिओज आहेत मोफत मध्ये तुम्हाला मिळतात ते डाउनलोड करून ते वाचले पाहिजे आमचे मॉडेल उभे केले पाहिजे ते बघितलं पाहिजे आणि सुरुवात समजा तुम्हाला घरी विरोध झाला तर एका गुंठ्यापासून सुरुवात करा दहा झाडं घ्या एका कोपऱ्यातले अर्धा एकर घ्या पाव एकर घ्या पण सुरुवात करा म्हणजे तो जो चमत्कारी बदल आहे तो दिसल्यावर आपोआप विरोध खतम होईल आणि तुमचं ऐकतील लोक आणि जे सुखी कुटुंब आणि समृद्ध भारतचे जे स्वप्न आपण पाहतो आहोत ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पाळेकर गुरुजींची ही जी प्रणाली आहे त्या प्रणाली प्रारंभ केला तो दिवस दूर नाही की आपण एक समृद्ध भारत समृद्ध देशाकडे आपण जाण्यासाठी आपल्याला मागोवळून पाहायची गरज आहे सर प्रबोधन आपण बोलला त्याबद्दल आपले मनपूर्वक धन्यवाद